トルコールからいきましょうか。はい。はいはい、では、株システムトレード情報国、ミニの、えっ、ー、と、えー、何でしょう。<笑>ちょっとお試し生放送公開録画を始めたいと思います。はい、どうもこんにちは。最近生放送がね、もうコロナのせいで全然できてなかったから、こうね。まあ。何で何個かやってみたいかなと思って。そうですね。私と大内さんがもう出会わないじゃないですか。<笑>出会わないですね。結局のところ<笑>オンライ。オンライン完全にね、なってますからね、うん、だから出会わないので、あのまあ、もうしょうがないかなという。うんね、た,またまにはこうやって顔を出して、ね、しゃべりながらこう情報発信してみたらいいかなっていうお話ですよね。楽しくね。はいはいはい、そうそう、それでさっきちょっと話してたのが、あの日経平均もね、今ね、ね超えましてね。よいしょ。ヤフーファイナンスを開いちゃおうかな。ね、今やると。2万6千円ぐらいいってるでしょ。<笑> 2万6千を超えたとか喜んでたと思ったら、もう2万6千、ね、高手だと2万6千700いっちゃってますね。もう2万7千いっちゃうんじゃないのっていう勢いですね。えー、<笑>もうね、これ、と、ダブルインパスとかでう、ね、下がる方にかけてた人、今どうなっちゃったんでしょうね。2万何千ぐらいの時に。やってた人たちはみんなまあもう撤収してるでしょ。ちょうど昔に撤収してますよね、きっとね。うん。なんか噂によると、そういうダブルインパスとかをニーサ講座で買ってた人とかもいたみたいだったんですけど。ああ、なるほどね。ね。あれ、ニーサ講座なんかで買っちゃうと、せっかく損しても、あの損のが計上されないんで。ああ。なんかもったいないんですよね。これ、私の、えっ、ー、と、念足。念足見えますかね。見えますよ。これ,これ、直近のあの、2020年はまだ途中なんで、うん、か、あの、綺麗にしてないんですけど、うん、これちょっと私の顔でかいですね。<笑>これは日経平均何の年足ですか日経平均の年足、ね。日経平均ね。はいはい。これズバーンと上がってるのは、これは何年この辺が、あの、バブルの頃です。あ,あ、バブルですね。はい。はいはいはい、バブル崩壊して、この大陰線を引いてっていう、この3年間陰線あるじゃないですか。はいはいはい。これが、まあ、あの、まあ、失われたうん十年の始まりだったわけなんですけど、ねはいはい、で、この右側の端っこに大陽線が出て、これがアベノミクスの初年度ね。はいはいはい、で、まあ、コツコツと来て、まあ、2万円超えたあたりでもみもみしてて、うんうん、えっ、ー、と、今もう2万5千円超えて、3万円目指そうっていう展開になってるんで、うんうんうん、はいはい。3万円超えてた時代って、ほんの1、2年なんですよね。<笑>そうですね。ああ。まあ、まさにバブル。いや、そもそもね、2万5千円超えてた時代ってね、はい、ないんですよ。ほとんど。うん、ね。1、2、3、4、5年間ぐらいしかないんで。ね、まあね、この中で見れば瞬くまでですよね。やばいでしょ。<笑>結局、あの、日銀が買いまくってるからとかいう話もあるんですけど。はい、ね。でもあれですね、このやっぱバブルの時って何が素晴らしいかって、そのバブルの頂点に達するまでがな、滑らかに上がっていってるのが美しいですよね。え、それは最初のこの、この辺ってこ。そう,そうそうそう。この辺。この辺、この辺、これじゃあ、郵便貯金預けただけで、年何パーも<笑>帰ってきますよね。だって、昔って銀行に預金してるだけで3パーとか4パー金利があって。どこだあの、1億2億あったら、もう利子生活者って言われてたんで。もうね、たいみんな公務員になって退職してみんな預けときゃ、あと福利で増やしときゃ。そうそう今は減る一方なんでね。<笑>ね。サブスク、サブスクリ、サブスクでしたっけサブスク、はい、サブスクばっかり申し込んでみんな。うん、<笑>どんどんどんどんチャリンチャリンチャリンって奪われる。そう、あれ整理しないといつの間にかなんか見て、見てないとか使ってないものにお金払うことばっかりなんですよね。あるある。あ,るあ,るあれ結構気をつけとかないとやばいですよ、ね。あれ危ない危ない。あれなんだこれと思ったら、使ってねえやみたいな。なるほど。なんか、なんだっけかな。うちも、ね、あの、お動画再生のやつで、なんかね、ディープレイジャーかなんだかっていう。え、ね、ね、ネフレ、ネフリーでしたっけネフリーだったんですけど、ね。とフールと。うん、とかね。うちも、うちはネフリーだけかな
、ねふり。まあ、一応、まあ、基本ねふりだけなんですけどね。うん、なんか、こう、今だけ、今入ると、なんかずっとお安くなるよみたいなのに思わずと申し込んで、<笑><ほ><笑>申し込んだはいいけど、見ちゃいねみたいな。<笑>あの、使わなくなったものってどんどん忘れちゃいますよね。忘れちゃいますね。はい、そ,うそ,うそ,うそれは、まあ、定期的に見直さないとダメですよね。まあ、ねそれはもう、ね、もともと自分で見たくて頼んだのに、はい、解約忘れてるのが悪いですからね。なるほどね。そうそうそう。ね、さてさて、あはいはい、さてさて、まあ、日経平均がまあ今、ガンガン上がってきて、上がってきて、もうバブル最高値更新でしたっけ落ちる気配なしと。ねまだねあ最,最高値更新ではないのか。ねまだまだ、ね、まだまだ、もっとピークはまだ先ありますね。まだまだねでも、まあ、もう2万5000円超えちゃってるので、ね、これ、もう上がる理由も下がる理由もよく分かんなくなってきましたね。もう分かんないですね。うん、ねみんなが貼ってるから買っとけみたいな感じでありますね。うんやばいですね<笑><笑>で、まあ。私のね、持ってる中長期株あるんですけど、うんうんうんはい、なんか、バンバン増えてますよ。ね、バンバン増えましたね。すごい含み益。はい、あれね、1万8000円か9000円ぐらいの頃からコツコツとね、うん、あの積み立ててるんで、うん、積み立ててるっていうか、要はあの、大暴落っていうか、大きな暴落あるじゃないですか。はいはいはいはいね、年3、4回、うんはい。年3、4回、あの、ガクンと落ちるタイミングで、うん、あの、中長期株を見直すんですよね。うん、新しく入れるのか、うん、えっ、ー、と、今、含み損になってるやつを、あの、うん、買い増しして、うん、あの、ちょっと、乗せ直すとか、っていうの、うん、まあ、リバランスやって、うん、まあ、今、コツコツと来てるんですけど、うん2万円割れることって、あと何年後ぐらいなんでしょうね。ねえ、何、まあ、政権変わって、ろくでもないことしたかが下がるんでしょうけど。なんか安倍さん、最近評判悪いですよね。<笑>前、前から嫌いな人嫌い、まあ、前からそうなんですけど、でもね、株やってる人って、基本的にアベノミクスで儲かった人って、うん、安倍さんに枕高くして寝れないはずなんですよ。まあ、まあ足向けて寝れないってやつですね。<笑>ああ枕高くしてちょっと意味が違うのか。そうそうそうでしょアベノミックスで散々儲けさせていただいて、うん、今怒ってんですよ。いや、だって、みんな。俺、この今住んでるうち、アベノミックスの儲けで買いましたからね。<笑><笑>ただ、アベノミックスっていう、まあね、言われたこの株の上がりっぷりをね、体験してると、どうしてもなんか、あんまり嫌いって嫌いだとかって言うと,なんかと、ね、多少は感謝しないとだめですよね。まあね、まあ、それを忘れないでねってね,そうですね、それはそれ、これはこれですけど、はいはいはい<笑>ね、別に支持してるわけじゃないんですよ、私も。まあ、明確にね、何か支持してるわけじゃないですけどね。はい、でも、まあ、アベノミクスの時はありがとうとは思ってる。うんはい、ああね、本当。でも、どこまで株価上がっていくんでしょうね、これ。ああの要は金金巻き、ばらまきが終わらない限りっていうか、多分なんか大株主がなんか、裏日銀だとか言ってましたね。<笑>まあそうですよね、うん。なんか日銀の投資でしたっけね、うん、運用資金を運用してる会社が買いまくってるわけでしょ。うんうんね、あとはこう、うねまあ、コロナのワクチンが現実的に打たれたりしたら、もうとそ、その手前にはもうピーク打ってるとは思うんですけどね。なるほどね、うん、今はコロナが解放されるぞっていう、なんか、ね、光が差したところにみんなが突っ走ってる状態っていう感じがしますから、なるほどね、その実際もう外に出たらもうみんな落ち着いて、ふうやれやれって、ね、あちょっともう<笑>ちょっと銘柄持ちすぎたな、売るかみたいな、<笑>なるほどね、うん、ちょっとね、現金欲しいわーってなるんじゃないかなって感じですね。まあ、そういうい上がってるっていうのはビットコインとかね。リップルとかがすごいですよ。ビットコインに、えー、と150万超えたんでしたっけえ、ちょっと待って、俺手締まい入ったの、ちょっとだけ手締まい入ったの、あれ、195万円で手締まい入ったの。ね、それで差しで差しててって言ってたから。そうだそうだ、150万円だと私勘違いしてましたよ、うんまあ、一瞬ですか、<笑>いつの話ですかみたいな。私、あんまりね、その、細かく値段最近ね、見てないんですよね、実はね。<笑>あの、ビットコインの方はね。はいはい。まあ、日経平均はしっかり見てるんですけど、うん、ビットコインはもう、なんていうんですか、もうほったらかしに近いんですよ。うん、あの、一時のあの、わっしょいわっしょいの時代あったじゃないですか。<笑>はい、ありましたね。あの時代ほども見てないんですよね。うん、はいはいはい。いや楽しかったな、うちにあのリフォームできてて、工事の、ね、お兄ちゃんまで、ね、ビットコイン買ってましたからね。なるほどね。誰でも買ってた。あの,あの頃ビットコインとかって、まあ、何でもいいんですけど、仮想通貨、うん
、あの、全財産ぶっこんどいたら、うん、ねちょっと良かったんじゃないかなという。いでも、あの頃のみたいな、なんかフィーバーはないですけどね。今はね。で、あの頃はあれですよね。これが今100倍になるかもっていうのが、ほん、なんかし、そうそうそうそうまことしやかに信じられてた、ねまあうん。20倍とか50倍とかね、うん、あの、倍の桁が一個こう,う、ちょっとおかしかったじゃないですか。ね、でも今、ビットコイン今から買っても、ね、どんなに良くても倍にはいかんやろうぐらいな、ね、まあ、慎重になってますよね、ねみんなね,ね。そう考えると、まあ、ただの値動きの大きい、なんかマザーズの株と同じぐらいな動きしかしないんで。そうですね。すねまあ、そこまでね、なんか、やんややんやするもんでもないし。うん、私的にはね、うん、中長期でね、うん、まあ、3年とか5年とかスパンで、うん、あ、ここまで来たらいいなっていう感じで、差し値を3つぐらい入れてある。あなるほどね、上にも下にもね、うんうん、上がったらここで差し値手じまい、で、うん、下がったらここで差し値買いみたいなやつを、うんまあ、定期的に入れてて、うんまあ、もう資金量決まってるんですよね、うん、あのビットコインで作る資金量ね、うんはいはい、それは買えずにみたいなスタンスなので、うんまあ、中長期のシステムトレードみたいな感じですかね、そうですねうんはい、やっぱそれはそれでやっぱ決まったルールでね。うんあまあ、自分のししっかかりしたルールー持っととないと、うんうんあのーね、掛け金上げていってもしょうがないし、ねうんはいね、他にね、冷やしでコツコツやるのもやりつつ、そういう長いスパンでやる戦略もあったりすると、やっぱり、はい、トータル利益が上がってきます、ねはい、あと中長期株なんかも、割と、うん、あの年4回ぐらいある暴落局面で買う。うんうん、ね、でも楽しいですよね。はい、であとも手島はない、ねうん、なんかそう、中長期だけでやってると、なんかこうね、暇なんですよね。今ね、うんうん、中長期だけってやってると、こうつい変な株、ちょっと下がっただけで、つい買いだけ<笑>なるね。<笑>だから、いろんなパターンでやった方がいいんじゃないですか、ね。そう、で、短期のやつもやって、うん、長期のやつもやってって組み合わせると、はいはい、やっぱね、いい。I. P. O. もやってと。そうそうそう、I. P. O.。いろんなところからコツコツと、うん、まあ。抜いていくっていうのが、ね、まあいいんじゃないですかね。ね、IP、そういう IP をツールね。あ、そういえばこの間、大内さん、IP 当たってたじゃないですか。はい、あ、当たりました。え、何でしたっけあ,あ,あ、あららだ。あららだ。あらら,ら爆撃とか言ってましたね。<笑>あららね。<笑>あららね。そうそうそう、爆撃だったっていうか、120% 増しでしたよね。うん、あ,あららすごいですね。あららね。そうそうそうあれでも、翌日あれだったんでしょ、あのー、ヤップダウンでしたよ、最初、根、ねね、がつかなくて引けたから、その時百三十パ 130% ぐらいだったんですよ。なるほどね。なんで、もう、うわ、200% パーいくのかなと思ったら、いきなりギャップダウンでスタートして、おいおいおいみたいな、なね、一応、この、楽楽 IP を申し込み支援ツールってところ、実績公開ってところにね、一応、成績は出してます。IPO も結構、長いことやってると、利益たまってきますね、コツコツ、ね。あそうそうそれでこの間、ね、大和証券行って、何本お金入ったかなと思って、見に行ったんですよ。はいはいはい、なんか十何万とかこのこの、こんな金額入ってなくて、なんか少なかったんですよ。はいはいはい、あれってな、なんでお金、なんで少ないのと思ったら、あの<笑>あなんだ、なんだっけ、あれ、<笑>忘れちゃったけど。あの、源泉のやつ源泉、そうそう、源泉、はいはいはい、源泉、源泉にやっててから、いきなりもう、せっかく儲かったぞと思ったら、そこからもうポンって持ってかれてて。あ、結構減ってたの<笑>そうそう。やっぱり20、20% ぐらい取られていくと、<笑>結構、<笑>十何万とかの 20% だと結構何万取られてるから、おいって<笑>。目減りしてるって<笑>。なんか減ってるみたいな<笑>。なるほどね。うん。あ、しまったって。他の口座のマイナスと統合するんだったら、これね、厳選にしていくと損ですからね。うん。確定申告。まあでもまあ、うん、えー、でも十、十何万違うと IP を申し込める数もまた変わってきますよね。そう、変わっちゃいますからね。ねこれちょっと、はいはい、早くこれ切り替え、まあでも年に1回しか切り替えられないからね。もうしょうがないから、忘れないように切り替えようかなと思うんですけど。なるほど。複数の講座ね、作ってる人が、みんな厳選別々に、全部の講座厳選にしちゃってると、めんどくさいっていうかね、お金がやっぱり儲かったと思ったら、2割減減しちゃいますから、なるほど。気をつけてくださいって感じですね。はい。はい、まあね、まあ、IPO もいいよって話ですね。これで言うと、ね、4、5年ぐらいで250万は儲かってますからね。まあまあまあ、まあ年、年、年、年あたり、大当たりの年でも100万いかないでしょ。そうですね、ここで見ると85万とかですね。ねうんね、大きいのが2本当たって、やっと100万届くか届かないかなそうね、本当に。まあ、なかなかまあ地味ですよね。ね、まあね、やる人も増えてきたから、当選の観光能性もあ、そうだ。
そういえばなんか最近 SBI のポイントあるじゃないですか、IPO。SBI、うん、ポイント、うん、あるね。ただなんか最近ポイント2倍とか、なんかいろいろキャンペーンやってきたおかげで。えインフレ<笑>なんかインフレして、なんかちょっと今までのポイントの価値がちょっと下がってるっていう。マジですか確かなんかそんなのどっかで見ましたよ。あ、そう。うん、なんかだから早、使うんだったら早めにみたいなのはどっかでやってたんですけど。あうん、だから今まではね、必ず1ポイント1ポイントずつしかもらえなかったのが、おっと、なんか2ポイントサービス2ポイントとか言われると、儲かった気するんですけど、要は今までせっかく貯めてきたポイントのが目減りするっていうね、あうん、なんとね、ポイント会も、SBI ポイント会でもね、そうインフレデフレがあって、出てくるっていうね、なるほど。なのでね、使うときには、ここぞっていうときには、もう使っちゃった方がいいかもしれないですね。なるほどねはい、はいはい。あの、ただ、この IPO って、一応めんどくさいじゃないですか。全部申し込むの。これ。はいはいはい、はいね。正直、これ、これだけの証券会社に口座開いて、全部手、今まではまあ手打ちしてたわけじゃないですか。はい。コツコツコツ。はい。で、ね。はいはいはいしばらく暇だと思ったら、12月みたいに大忙しいの時もあ,、ね、あのね、このね、IPO 楽々、便利ツールあるじゃないですか。<笑>楽々、IPO 申し込み支援ツールですよ。<笑>あの、3、6、9、この4ヶ月間は、うん、あの、かなりね、うん、楽になります。ね、これやってらんないですよね。あの、まあ、6月と12月が特に、ね、うん、やっぱ銘柄多いんで、そう、ね、これ、こう、講座とね、割り振り、ね、講座複数講座とかも管理もできるんで、すごい楽ちんなんですけどね。いいですね。うん。ボタン一発ポチッとなって押すだけで、需要申し込みとかできちゃいますからね。なるほどね。ね、これ、一個一個やってってもう、もうイラッとするっていうか、どうせ当たらないのにって<笑>、これ、一番の罠って、やっぱどうせ当たらないのに、なんでこんな苦労しなきゃいかんだと、ね、<笑>そうなんですよ、そうなんですよ、あのね、心折れるんですよね、よ IPO ってね、えー、特にこう人気があるとかって決まって分かってるやつとかなって、どうせ当たらんやろって<笑>、なるんですよね、うん、確かにね。うん、そうしたら、もう、ええか、まあ、どうせ当たらんしなって言ってたらね、今回みたいに、あららなんて、あれ、大人気でしたからね。なんかよく IPO のね、サイトね、ブログとかまとめてる方だと A ランクとかってね、出されてたりして。あ、全然ね、まあ IPO 関係のから、うん、絡みの話なんですけど、はいはいはい、IPO の初値予想サイトってあるじゃないですか。ありますね。はい、私ね、あ,あれ、あの IPO の初値予想サイトって、うん、全く意味がわかんなかったんですよ。意味がわからない。いや、だって初値予想して何が、楽しいんだ。<笑>だって、寄り着いたら分かるし、寄り着くまで誰も分かんないじゃないですか。まあ、分かんないですけど、要は、あれは何なのかなあれが、要は、割れる、割れちゃうような銘柄にはみんな行きたくないんで、割れるか割れないかの方じゃないですかね。いやいや初値予想は、あの、うん、要は、もともと募集した価格でみんな買いますよね。うんうん、例えば、1200円でみんな買いましたと、IP を当選しましたって言って、はいはいはいで、じゃあ、その1200円いくらになるかって予想しますよね。予想します。うわ、上がるわー、と思う。で、それが私、無意味なんじゃないかな。<笑>多分、セカンダリーやる人にはちょっと、中国にあるんじゃないですか。そうなんですよ。で、それに気づいたんですよ、この間。あ、あ気づいたんだ。あいやいやうん、だから、みんな、なんで初値予想なんかするんだろうって言ったときに、うん、あ、セカンダリーで入る人が初値予想で、うんここまで下がってたら安いとか、ここまで下がってたら高いっていうのの参考値にするんだなっていうのは、この間ね、うん、やっと気づいたんですよ。<笑>それまでね、この IPO の初値予想サイトってこれ、うん、何の意味があるんだろうってずっと謎だったんですよ。<笑>まあね、うん。これ寄り着いたら分かる話だし、うん、なんで寄り着く前でみんなてんあのやんややんややってんだろうって言って。<笑>やっぱり当たった人がね、あと4倍になるかもって予想でいやいやいや、それって宝くじ買って当たるかどうかって言ってるのと全く同じで、<笑>うん、あの、当選ってか、す、なんていうんですか。うん寄り付いてみたらもう分かるじゃないですか。うん、いやー、大事ですよ。俺も、俺もあらら当たった時に誰かの、あらら何倍になると思いますかってところに、ちゃんと4倍以上ってところに投票しておきましょう。<笑><笑>見に行ったんですか見に行って、わ、4倍になるんだ、4, 4倍になるようにみ、ね、みんなもせ世論を調整しようみたいな。なるほど、なるほど。そういう効果があるんですね。<笑>そういう効果はほとんどないですけど。<笑>なるほどね、次行きましょうか。はい、次。次何ですか、はい次って言っても特にお題はね、今日は IPO の話でもしようかなぐらいしか思ってないんですけど、あ,ど、ねあ,はいはい、あとですね、今週末にですね、イザナミのバージョンアップしようかなと思ってますので、おなるほどね、ちょっと1年ほどしてなかったんで、あ<笑>なんか今回、機能がいっぱいありますよ
あああああああ一年ぶりにちょっとプチ機能が入るね機能が入ってまあ今さらっと言うと例えばですけど今までインポートってファイルでしか直接指定できなかったんですけどあ,あの UR 指定ができるようになりますようようついにようよういけましたか<笑>はい URL 指定で、ちゃんと最初にあの DAO の URL 入ってるんで、なるほど入ってて、こうやってね、ちゃんとフォーマットして変更しますかっていうのをやるけど、もういちいちのね、ここえー、よこれ、これね、あとね、うん、あとパーサー機能があるとありがたいんですよ。パーサー機能あの、オプションで、うん、えー、っと、この URL から取るときは、このパーサーを使ってくださいって言って、うん、高機能ですね。うん、あると、あのー、どんなサイトからでもデータ取れたりするじゃないですか。ね、取れるかなって感じですね。はいはいはい、そういうのがあるといいですね。ちょっと夢が広がります、ね。ね,ねもうこれできちゃうと、さらにこうしてほしいみたいな、ねはい、それはお楽しみですって言われてます。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>ねまずひ、まあ、一つ目ですよね、はい。はい。あと大きいのはですね、ね船越さんにも一応私はしたものの、どこまで。ご存知かわからないで、ついで。私もさ、最近も自動で立ち上げて自動で落とすだけなんで。<笑>シ,グシグナル出してるだけみたいな。<笑>うん。あのー、ね、まあそうなっちゃうんですよね。あのですね、ここにですね、ツールってとこで使用設定のみオンとかオフとかっていう、ね、オンとかっていうメニューができたんですおお。これで、例えばこう、使ってない設定とか入ってるじゃないですか。はいはいはい、はいうん。これで、オンとかってやると、こう、使ってないものはもう外れるんですよ。ああ、それは何パレットを見てるんですかパレットから見てて、使ってる場合もあるんですね。そうすると、あの、例えばですけど、あ,あのあ、相場情報とかランキング情報っていっぱい作っちゃって、はいはいはい。どれが動いてて、どれが動いてなくて、どれ消していいのかっていうのが分かんないじゃないですか。うん。だから、これを使うことによって、たくさんの設定を、はいはい、合成したりすると、もう、分かんない,ない。要は、リンク切れを探してくれるってことですね。そうそうそう,そう,そうあ。なるほどね。んで、あと、この、いいですね。もう、削除っていうのも作っちゃったんです。あ、それの削除ですか。そうそう。この削除でちょっと危ないんで、はい、あのオプションで、ここのオプションで、ここのオプションオンにしないと出てこないようにしてるんですけど、あうっかり、うっかりしてなんか消しちゃうっていうか、消したくないもの消しちゃうって可能性もあるので、それやるときは一回、自らでセーブしてからやるほうが安全です、ね。必ず保存してください。はい、あと、ダイアログでも保存して、保存してよって注意書きが出るんですけど、なるほど。そうそう、これでね、こう例えばこれ、1日保有とかっていうのしかついてないじゃないですか。はい以外ってやると、ちゃんと保存してく、保存指数とか書いて、よろしいですか、ね、はいって言っても、本当によろしいですかって言ったら、もう一回聞きます。<笑>しつこいって。<笑>でもそれぐらいね、あの、なるほど、なるほど。はいはい、はいや。やっとかないといけない。いやいやでもね、習ってでくるとね、そのしつこさ結構うっとしいですよね。わ<笑>、ね、かってるみたいになります、ねうんこう。こうやとほら、もうね、使ってなかったやつはもう消えて、ね、はいはい、すっかりして、すっきりしますからね。なるほど。これあのね、上級者ほど、ね、あの使,うありがたいって使いますね。はいはいはい、ねまあ、こんなのとかね、はい、いろいろあ,のありますから、こういうのは、ね、バージョンアップしますからね、ぜひお楽しみにしていてください,、はいはいはい。あとね、なんかこういう機能欲しいなって、あのさっきの IPO もそうですけど、あの機能欲しいなとか、多分思うんですよ。思いますね。それがあったら、もうどんどん。ね、私、ガンガン思ってますよ。<笑>それはもう、社内なんでは要望を送ってください。<笑>もうガンガンもう、あのね、特に IPO はまあ、結構いろいろ要望ありですね。うん、ね,ね、あと、ワンクリもそうなんですけど、はいはいはい、あの、もうこの間言ったんですけど、うんあのバージョンアップするたんびにたまにシート変えなきゃいけないときあるじゃないですか、うんはいはいね。あれがちょっと嫌だったんで、うん、あの、設定をまず保存できるとありがたいな。ね。一、は、応、い、ね、あの、こっちの IPO の方はさ先ほどバージョンアップしてです、ね、先ほどというか何日か前にはバージョンアップして、この設定の保存と読み込みっていうボタンがついたので、はい、これをね、ワンクリニングね、使おうかと思ってますので、ね。これで、あ,、うん、あ,あこれそれ、それってあれ、口座情報とかも全部保存してくるそうそうそう、もうこの ID 情報と重要調整とかも全部保存して。それはいいですね。ねそう,そうするとバージョンを変えるのが苦痛だった<笑>そうそう、だんだんね、バージョンアップしていくと、このシート自体もバージョンアップしちゃうんで、確かにね、設定をね、コピーすればいいって言えばいいんですけど、ワンボタンでやりたいですよね。やりたいですからね。うん、ねこれあのね、シート変えるバージョンアップはね、もうバージョンアップしなくていいってなっちゃうんですよ。<笑>なっちゃいますね。<笑>なっちゃうんですよ。うん、そうそう,そう、はい。まあそういうのもね、やってきますからね、ワンクリリでもやってきますからね。はい
まあ、お楽しみにってところですね。はい、はい。はいまあ、そんなとこですかね、私が言いたかったことなんですなるほど、うん。私も特に、まあ、今、日経平均がたくさん上がってますねっていうので、うんあのまあ、どこまで行くんでしょうねっていう程度と、うんねまあ、IP はコツコツやりましょうねっていうのと、うん、仮想通貨編結構今騒、騒がしいですねっていうのと、そうそうぐらいですかね。うん、トレーディースって、最近トレー、よくね、聞かれるのは、最近人気,な人気というか、ね、直近いい戦略なんですかなんて聞かれたりするんですけどね。そう聞かれるんですかなんかね、たまに。えー、ああ、たまにあの、ね、何買ったらいいですかっていう人いますよね。うん、なんかね、この昨日かな、おとといかな、なんか、ハイルガリオとかっていう戦略が一個、新しいの新しいのが出たんですけど、なんか、ばばばと売れて、なんか、なんかね、早い、早く買うと割引されるっていうね、そういうパターン。最近の仕組みなんですけど、パターンなんですけども、うん、一番割引終わっちゃったらしくて。2段階目の割引に移っちゃってるっていうね。要は後になるほどちょっとお高くなって、前に買っとけば得で、さらにみんな使ってないからさらにお得みたいな。そうなんですよ。これね。<笑>ありがちですね。戦略としては、ねあ、本当は誰も持ってない方が価値が高いんですけど。そうなんですよね。ねでも割引率が高いっていうね、とっても素敵な世界なんですよね、この世界。だんだん後になればなるほど価値が下がるのに値段は上がるって<笑><笑>でもねやっぱりねにフォワードテストされた結果を見てから判断したいっていう人はやっぱり一定数いまあまあそうですよね、うん、で結局改造しちゃうんでね,、うん、ね改造自分用にねやっぱねそのまんまっていうのをやっていくとどうしてもねこここうしたいなっていうのが出てきますからねうん、うん、その改造がねあのどう改造すればいいかなっていうのって、どうしても最初悩みが出ると思うんですよ。ね。はいはい。ね。一応説明見てもなんかピンとこないなみたいなのが出てくるんで、一番最初のカスタマイズって大切なのは、あの最,最適分散投資の資金の設定を下げるとかですね。そういったところを調節するとやりやすくなるんじゃないかなと思います。ぶっちゃけね、大、う、内、ん、さん、シストレに馴染み始めたのって、シストレ始めてからどのくらいですか、うんシストレ始めてからって、もうこの仕事始めてから、ね、10年近く経ちますよ。いや、じゃなくて、はい、シス要は、あ,あこれでシストレに俺、慣れたぞって、改造もできるぞっていう、そういう時期ですよ。ああ、それはもう数年、数年じゃないですか。<笑><笑>だって最初、ゼロから作ろうと思ったら、本当に1年経ってもまともなのできなかったですよ。やっぱりしんどいですよね、最初ね、私も結構あの、この売買ルールでいける、これはもういけると思ってやるんですけど、うん、やっぱり。半年間頑張るんですけど、負けるっていうのは結構続きましたから、ねうん。続きますからね。あの、頼む、頼む誰かとお手本をくれと、<笑>金を払うから手本をくれと思いましたからね。ね,ね。それがね、こ今だとこっちでお手本散々散々売ってますからね。なるほどうん、ちなみにイザナミセット割りっていうのがあって、ここで、ここでイザナミも一緒に買うと1万円引きになりますからね。なるほど。ね、ねぜひぜひ。ね、これは恒久的にやってるセット割りですからね、ご利用いただければと思いますね。はいはいはい。まあそんなとこでしょうかね。はい。はい、これね、喋ってるとい,いつまでも終わんないんで、<笑>そろそろなんかし締めに締めといた方がいいのかなって感じで、お昼休みも終わっちゃいますからね。そうですね。はい。ねはい、あと8分ぐらいで1時ですよ。うん。じゃあ1時で終了ってことでしときましょうか。はい、じゃあ、あと8分間何の話しますか何しようかなってね。最近、相場関係でなんか変わったこととかないですか相場関係ですね。おとか,か、なんかこういう情報を仕入れたようなああ、私ですね。私、あのビットの仮想通貨でも何でもいいですよ。うん、仮想通貨やってたけど、はい、さっきね、ブロックファイっていうのに、ね、ブロックファイやっ,てやってるんですよ。何ブロックファイブロックファイっていうのがあってね、要はですね、ビットコインとか預けとくんですよ。そしたら年利ダンパーっていうのが、それなんか怪しいパターンなんじゃないですか怪しいよくある怪しいやつの中で一番まともなやつです。あ今のところ。<笑>でもね、怪しいからこそ儲かるんですよね、あれね。そうそうそう,そう。そうなんですよね,ね。仮想通貨も散々怪しいからやめとけって言われましたからね、<笑>私ね。そうそう<笑>これで、ブロックファイってとこに預けとくんですよ。はい、んで、まあ、チャリンチャリンと利息がもらえるわけなんですよね。んで、うん、あの、バイナンスとかっていう。バイナンスバイナンス、バイナンスだよね。はいとか、ほかで、はい、あの、ビットコインの先物をやってるところがあるんですよね。はい。そこで売りを入れるわけなんです。はい。こっちでは買って、あっちでは売りをすると。ほんで、はい、買いの方では利息がチャリンチャリン入って、ほんで、売りの方は売りの方で、ファンディングリート、レートっていうのがあって、あっちも売っとくと今はチャリンチャリン入るんですえ、それって、あの
。ビットコイン FX とかでも大丈夫ビットコイン FX とかは使ってないからよくわかんないですけど。まあ、よくわかんない。それは多分。調べてやれってこと。あの、あの利息が入ってくるのかどうかわかんないあ。じゃなくて、あの、両方利息が入って、これはここに預けて金利をもらって、もらいつつ空売りしてヘッジしろってことですよね。うん、そ,うそうそう、要は、金利だけもらおうってことですよ、ね、こ,っこっちは現物を買い増していって、上げつく金利をもらうと。はい。で、それと同じぐらいに、あの、先物の,の方でも売りでヘッジを入れておくと。そしたら値幅が感覚、まあうん、動かないから、うん、上がろうが下がろうが。値段一定ってことですよね。変わんない上げく、どっちでもチャリンチャーに利息が入るんですよ。あうん、というやり方っていうのもあって、そういうのをやってますよっていう思いで、その業者が最後、とんずらしたら問題ない。まあ、とんずらしたら終わりです。<笑>そういうリスクだけがあるっていうことですね。とんずらリスクがあります。あ,あと、本当に、ね、やっぱりね、今、今クラック、クラックじゃないですけど、ね、みんな一番稼ぎがいいハッキングっつったら、仮想通貨を、ね、ハッキングするのが一番稼ぎがいいですから。私のね、あのね、うんまあ、会社のメールとか、まあ、個人用のメールある、うん、アドレスあるじゃないですか。うんなんかお前のパソコンは私も覗けてるからビットコイン払えとか言ってくるんですよ。ありますね。<笑><笑>ポップアップ上がったりしますね。うん、なんでな、なんでみたいな。<笑>まあそれをクリックしていったらもう終わりなんですけど。<笑>なるほど。<笑>はいはい。ね、なんていうね、いろいろ怪しいものとかね、情報とかありますからね。ただね、あの、ぜ何でもかんでも怪しいって思って動かないっていうと置いてかれますんで。あ、あのね、安全なものしか手を出さない人ってね、うん、あの、儲かんないんですよ。儲かんないですね。だって安全だと分かってみんなやってる頃にはもう終わってるんですよ、ね。終わってますからね。はい。はいそうそうそうなので、ただ、本当に全額ぶっ込みじゃなくて、はい、要はね、ボックスしても、ボックス、そうそうそう、ボ、はい、ックスしてもでなくなっちゃっても、はなくなっちゃったら、ねまあ、それ大事ですよね。ねえねえみんなにしゃべれるぐらいの金額でやってみてください、ね。私はソーシャルレンディングで散々やられましたから、ね、<笑>ソーシャルレンディング、もう誰も今、語らなくなりましたね。もう私も完全撤退してますからね。もう<笑>ねまあ、でもね、うん、で何ヶ月か預けておくと何パーセント三 ?3% とか 5% とか、ね、よかった頃は十何パーとかでしたもんね。うん、そうそう。あの、余ってる金全部預けときゃ、年 10% やでと思って預けたら、全部持っていかれて。うんうん、ね<笑><笑>まあね、なんかいろいろあれはあります。あとね、なんか、どどういろんなものあるけど、いろんな、ね、小学でいいから、ちょこちょこチャレンジしてみていただければいいかなと思ってますね。う,ねうん、買う。ね、今一番安全で面白いって言ったらやっぱ日本株ですけどね。<笑>まあ日本株は今下がったところ買えば、ねねそうそうそう、そのうち上がるんでね。ただね、うん、やっぱりね、私、高所恐怖症なんですよ。ある高いところが怖い。だから今高くないですか、うんあの高すぎて<笑>いや今、2万6千円ですよ。はい、<笑>こっから1万4千円とか1万5千まで落ちるって言ったら結構な。うん、あの、高低差ありますからね。われわれなんてもう1万円以下だった頃を知ってる世代ですから私は8000円とか7000円の頃知ってますからね。<笑>うん、それが今2万6000なんて、なってこう、あの頃の自分に、うん、あ日経2万6000になるようなって言ったら、もう、ふふーとかって<笑>。で、あともうガチホですよね。な<笑>、うんて、そんなね、多分か過去の俺に笑われちゃいますよね。何言ってんのみたいな。<笑>でも、現実こうなってますからね。そうなんですよね。はいただね、実際のね、周りのね、業績とか見てるとリストラも多いし、なんか先をね、人生ちょっと辛くなって自殺する人もだいぶ増えてますし、ね、株価だけなんですね、調子いいのはね。まあまあまあまあ、株価はね、うん、誰か買う人が,がいれば上がるんで、うんうん、なので、あの、貧しい人が増えたからって言って株価が下がるっていうわけではないんですね。そうなんですよ。うん。あの、株価とか、こういう経済とかっていうのの数値っていうのはもう、あの現実と何かがリンクしてるかというと、そんなにリンクはしてないですね。うんうん、長い目で見ればつながってきますけど、ね、まあまあまあ、多少の相関ありますよね、うんうん。10年とか年単位とかで見ていけばそうですけど、うんね、1日単位とかね、うん、そんな長い半年単位も出ないでしょ。出ないですね。1年、ね、2年、うんうん、多分本当3年かな、3年、3ですね。三年。リーマンショックぐらい大きな事件がないと、直で出ないですね。うんうんうん、そうそうそうねこれのね。ばらまいたお金をどう
処理つけるのかとか、ね、日銀が売ってきたら怖いですよ。終わりあ、なんだっけ、日銀が買ったやつ、なんか人に、みんなに一般投資家に配っちまえなんて、脱出するなんか話がちょっと漏れ出たなんて話ありましたけど。配るってどういうことですかわかんないです。<笑>えなんかその出口戦略を今検討してるらしいんですよね。あ中でもう一般投資家に配っちゃったら縁やないみたいな。企業に買い取ってもらえばいいんですか<笑>とかね。何にしろ、そうそう買い取買いしてもらえばいいんですよ。うん、あの多少割安で。とかね、うん。やっていくとか、まあ当然考えてはいるんでしょうけど。どだってさ、前に日銀が1万8000円ぐらいが LINE だって言ってたんですよ。うん。あの、で、あの、損益の分岐ラインで、ねはいはい。で、それがまあ多分今2万6千円なんで、うん、もうちょっと上になってるとは思うんですよ、ね。だいぶ上がりましたね。2万2、3千ぐらいにはなってるとは思うんですけど、うん、それでもやっぱりディスカウントして各企業に自社株買いをお願いできる立場にあるじゃないですか。<笑>まあね、まあそれをやってしまったら今後どうこんなこと OK になっちゃうんだとかになってくると。うん、で、また下で買えばいいんです。そうそうそう。<笑><笑>どうなんのかなって感じですけどね。なるほどね。うん、はい。まあ、そんなこともありつつって話、まあ、ちょっとね、はい、今ずっと話したことはあの、明確な裏を取ったわけじゃなくて、なんかそんなことあったなっていうのを思い出したただの世間話ですね。はい。<笑>なのであの、実際にこの情報について裏はでね、ご自身でぜひ取っていただいて、判断していただければと思います。はい。はいはいはい、なところで、1時になりましたあの、はいえーね。今回はまたね、給料で、あと2週間後にもう1回ぐらいやろうかななんて思っております。はい。はいはい、では、こんなところで終了させていただきます。はい、それでは、はい、はい。どうもお疲れ様でございます。はい、またさようなら。はい。<笑>